Servus Leute, grüß euch. So, Nacht überstanden. Nach dem gestrigen äh, oder nach der gestrigen Prozedur habe ich ja alles äh, aus dem Mesh wieder raus. Beziehungsweise habe ich ja alle Steckdosen jetzt wieder über WLAN laufen. Und hatte auch gestern den ganzen Tag äh, keinen Ausfall der Steckdosen. Also waren alle immer online, haben auch das äh, bekommen, was sie wollten vom Powerstream und von der Delta 2 Max. Und äh, ja gut, gestern war ja nicht so viel Sonne bei uns, äh, wurde auch relativ schnell leer. Um 23 Uhr äh, ging schon äh, meine Entladegrenze von 5%, ja, die wurde da schon äh, <lacht> aktiviert, beziehungsweise äh, hat es dann gegriffen. Der Powerstream ging dann disconnected, also offline, war es klar, um diese Uhrzeit, 23 Uhr, 22 Uhr circa, war ja keine Sonne mehr da der, und Batteriespeicher hat er auch nicht bekommen, um weiter zu arbeiten und die Delta blieb dann bis heute Morgen um 8.15 Uhr auf 5% auch stehen, also die blieb auch an. Äh, dann war sie kurzfristig mal aus für eine Minute, wahrscheinlich da wo der Powerstream dann angefangen hat etwas äh, Licht abzubekommen die ganz kurz äh, getrennt und dann wieder neu aufgebaut, so dass sie sich dann mit dem Powerstream quasi wieder äh, einigt, okay, ich äh, bin da, lass uns zusammenarbeiten. Und äh, ja, seitdem äh, die Smash jetzt erstmal weg ist bei mir, äh, funktioniert es, ähm, wie, wie auch gewollt. Äh, Delta wird geladen, Priorisieren Modus äh, hat auch funktioniert, nach Aufgaben erstellen. Leider Gottes, wie gesagt, ist der Bug äh, vorhanden, äh, dass es über WLAN gehen soll. Das tut es äh, aktuell nicht. Also wenn ihr da irgendwelche Zeitpläne erstellen wollt, löschen wollt, ändern wollt, äh, müsst ihr zwingend äh, das äh, an euer Mobiltelefon, zumindest iOS kann ich es jetzt sagen, also mit Apple, <lacht> äh, da WLAN und äh, mobile Daten ausschalten, Bluetooth anlassen und in der Nähe der Delta 2 Max gehen. Da bekommt ihr dann äh, dementsprechend auch, äh, wenn ihr die App dann quasi neu startet oder kurz unter Geräte aktualisiert, äh, auch die Aufgaben dann angezeigt, die ihr hinterlegt habt oder falls ihr keine hinterlegt habt, hinterlegt sie so. Ich habe jetzt auch auf diesem Wege äh, die Aufgabe programmiert, weil äh, ich, ich äh, wollte ja das System überwiegend am Tage aufladen, in der Nacht dann entladen. Äh, da ich ja noch ein zweites Balkonkraftwerk habe, äh, ja gut, es langt heute trotz allem nicht, äh, den Grundverbrauch, äh, sag ich mal, auf Null zu setzen, aber zumindest einen Teil davon auch, äh, sag ich mal, auszugleichen. Und ich würde das so machen, ähm, dass ihr diese, diese priorisierend über Bluetooth macht. Ja, so habe ich es ja auch. Und bis jetzt funktioniert es. Die Delta 2 Max, wie gesagt, wird geladen. Äh, Mesh... Äh, Lasse ich jetzt erstmal außen vor. Das werde ich jetzt erstmal nicht aktivieren. Hat ja auch keine Probleme, dass irgendwelche Nachbarschaft äh, da irgendwie oben gespielt hatte. Und äh, werde das jetzt erstmal beobachten. Eine E-Mail kam auch zurück äh, vom technischen Support. Äh, die werden die Sache jetzt angehen, auch mit den Aufgaben, äh, dass das funktioniert. Ähm, mit dem Mesh, gut, das geben sie auch weiter. Können sie jetzt nichts zu sagen warum die Steckdose da äh, willkürlich äh, ausfällt oder an ausging. Ich sollte davon ein Video machen, aber das siehst du ja nicht, äh, dass die Steckdose an und ausgeht äh, jetzt äh, sekundenartig. Ja, das war nur alle ab und, ab und zu. Also ich sag mal so, was weiß ich, vielleicht mal eine Minute, vielleicht war es dann auch noch drei Minuten und dann war es mal wieder acht Minuten, dann war es wieder nur eine Minute, wo die dann an und ausging. Und... Äh, Jetzt im WLAN Normalmodus äh, ist da nichts bis jetzt passiert. Ja. Sie hängt momentan quasi an der River 2 Pro und äh, war auch kein Abfall oder irgendwelche Einbrüche. Ich sehe das ja im Home Assistant, weil da auch die River 2 Pro äh, integriert ist, ob da irgendwelchen äh, Ladestrom nicht durchgeführt worden ist. Weil ich habe ja äh, momentan die River 2 Pro nur als äh, Backup sozusagen dazwischen geschaltet, falls der Strom ausfällt, dass dann die River 2 Pro den Strom für die Gefriertruhe abgibt. Und äh, ich sage mal, diese Backup-Reserve bei der River 2 Pro ist bei 50%. Und da äh, bin ich schon mal safe und aktuell brauche ich jetzt nicht noch mehr. Ich kriege ja kaum die äh, 4 Kilowattstunden voll. 
Da muss ich jetzt auch nicht äh, die Wimmer 2 Pro nutzen, damit jetzt äh, die Gefriertruhe immer gepuffert wird von der Sonne auch. Aber wie gesagt, um aufs Thema zurückzukommen, die Steckdose aktuell macht auch keine Macken mehr und ich sollte es irgendwie aufzeichnen, das, das geht gar nicht. Vor allem, ich habe auch nicht die Zeit dazu, äh, da zu sitzen und die Kamera die ganze Zeit drauf zu halten und das Szenario äh, aufzunehmen. Äh, ist auch nicht meine Aufgabe. Ja. Äh, ist ja auch nur bei einer Steckdose so aktuell gewesen. Die anderen waren ja zwischenzeitlich trotzdem offline und haben ja keinen Strom zu und bekommen, also nichts von der Batterie. Aber im WLAN-Modus geht's, also Mesh würde ich aktuell rauslassen. Ja, dann äh, läuft das System erstmal so, wie es sollte. Wie gesagt, Aufgaben, das wird wohl gefixt. Ja, und als äh, Entschädigungsgutie wollten die mir einen Regenschirm <lacht> oder irgendwelche äh, Campingsäcke da geben. Ja. Äh, ich bin schon froh, wenn sie mir eine ordentliche äh, Software geben. Ja, Regenschirme habe ich genug. Und äh, eine Abdeckplane für irgendwas brauche ich auch nicht. Aber der Support hat sich auf jeden Fall gemeldet, was ich schon mal, äh, schon mal super finde. Ja, zumindest der schriftliche Support. Da war das wirklich top. Ja, der Chat-Support, den konnte ich in die Tonne kloppen. Da ging gar nicht so wirklich. Die wollten mir auch damals eine Beta geben, äh, die 1.5.2. Ja, da kam ja nichts. Eine Woche kam überhaupt nichts. Hieß aber innerhalb von 24 Stunden. Aber der E-Mail-Support, der war super, ja, kann ich auch nur empfehlen. Falls Probleme sind, direkt per E-Mail, ist besser als die Chat. Und äh, ja, es sind auch Kompromisse. Wie gesagt, ich fand es ja ganz nett, ja, mir da ein kleines Goodie da zu hinterlassen. Äh, es ist eine tolle Sache, ja. Aber wie gesagt, ja, ich will lieber, dass die Software jetzt einigermaßen besser läuft als zuvor. Und ich verstehe auch nicht, warum die da unbedingt jetzt ein Mesh aufbauen müssen, anstatt zu sagen, schalte Meta aus, ja, die Funktion äh, wäre viel einfacher gewesen und nicht so kompliziert. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe auch in der E-Mail jetzt nochmal geantwortet gehabt, dass ich denke, dass es auch ein Zusammenspiel mit den anderen Hauptgeräten ist, dass das nicht so reibungslos funktioniert, weil die schwirren da im Mesh und den Powerstream kriegst du nicht im Mesh so wirklich rein. Und äh, habe auch mal gefragt, ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr das, äh, sollte man da jetzt ein Gerät, eine Steckdose im Mesh haben, ich habe jetzt 10, also eine aktivieren, Mesh an und dann äh, alle anderen nur über das Mesh, die sich natürlich dann auch zum Mesh machen, ja. aber es muss ja irgendwo ein Mesh Master geben und dann die Slaves, also diejenigen, äh, die das jetzt wissen, wäre nett, wenn ihr mir da in den Kommentaren schreibt, ja. Weil ich hatte ja zuvor, wo das rauskam, habe ich ja jede Steckdose in der Laborfunktion auf Mesh aktiviert. Und dann hieß es, sind Sie sicher? Ja, klar, weil ich wollte ja das Mesh haben. Nur ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die irgendwie alle Master waren und dann nicht wissen, mit wem die sich dann quasi verbinden sollen. Also äh, wäre ganz nice, wenn ihr mir da gerade mal einen Kommentar da lässt. Und ansonsten, wie gesagt, ich werde es weiter beobachten. Aktuell läuft es. Ja, also da habe ich jetzt äh, heute, toi, toi, toi. Aber ich will auch den Tag nicht äh, vor den Abend loben. Ja, wie der Herr das immer so sprach. Äh, gucken wir erstmal, was jetzt noch so kommt. Bis jetzt gestartet ist sie. Und äh, Strom kriegt sie auch rein. Auch wenn das hier wettertechnisch wirklich sehr, sehr verregnet ist. Also in dem Sinne, ciao, ciao.